ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് സ്പെഷ്യല് വന്നിട്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് ഇത് റവ അപ്പം ഈ റവ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്വീറ്റ് തിന്നാൻ കൊതിയായിട്ടോ പിന്നെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചിലപ്പം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റവ അപ്പ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് നല്ല ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണോ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ സോ നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിനിയിപ്പം ഇതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് കാലം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സർപ്രൈസ് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഹാ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഒരു സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വീടിന് ടെറസിൻ്റെ മേളിലുള്ള ഗാർഡന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലുള്ള പേര ചൊഴിയുമാൻ സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീട് പാലക്കാശിനാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ചത് ഈ ചെടി വളരെ കുഞ്ഞിതാണ് എന്നിട്ടും കൂടി നന്നായിട്ടങ്ങ് കാക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓൺലി എനിക്ക് ഇത് മാത്രമല്ല പേര മാത്രമല്ല പല വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ചെടികളുണ്ട് കീര വെണ്ട പയറ് മിർച്ച് മുളക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മുല്ലപ്പൂ എല്ലാവും പൂക്കളുണ്ട് പിന്നെ കൃഷി ഗാർഡനും ഉണ്ട് സോ ഇതെല്ലാവും ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഇത് മൊത്തം അവരുടെ പ്ലാൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട് മൊത്തം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്നാലും പുള്ളിക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻസൊക്കെ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ വീടുകളെല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് പ്ലാനുകൾ അതിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് നോക്കിയത് പിന്നെ അവർക്കാണ് ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം കൃഷി എപ്പോഴെങ്കിലും നാട്ടിലെ സെറ്റിലായപ്പം ഈ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പിന്നെ എനിക്ക് അത്ര അറിവൊന്നും ഇല്ല ഈ ഗാർഡന് പറ്റി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പഠിപ്പിച്ച അറിവേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എൻ്റെ പപ്പ അമ്മ നന്നായിട്ടും ചെയ്യും പക്ഷേ എനിക്കിതിൽ അത്ര നോളജ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എൻ ഞാനും കൂടെ ഇപ്പം എനിക്കും കൂടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗാർഡൻ ചെയ്യാനും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ പച്ചക്കറി നമ്മൾ പറക്കി നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിലുള്ള സന്തോഷം അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നെ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂല്ല ആ സന്തോഷം സോ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഗാർഡന് പറ്റും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലേട്ടി പോകാം നമ്മുടെ റവ അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പാത്രത്തിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത് ഒരു കപ്പിൻ്റെ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേ സെയിം അളവുള്ള കപ്പാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്ത് എപ്പോഴും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഓരോ കപ്പയ്ക്കും ഓരോ കപ്പാണ് അളവ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ആലിക്കപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാവും നമ്മൾ നന്നായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം 
നമ്മൾ അളവുകൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എപ്പോഴും കൂടി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അങ്ങ് വരും ഇപ്പം ഞാനിത് അടുപ്പിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സെയിം ഒരേ അളവിലുള്ള അതേ കപ്പല് നമ്മൾ വാട്ടർ വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊഴുക്കാം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടും തിളച്ച് വരണം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടും തിളച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി റവയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിനി നന്നായിട്ടും തിളച്ച് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല ഈസിയാണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഈ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ കണ്ട എൻ്റെ അടപ്പിന്ന് ഒരു പോകോ അങ്ങനൊന്നും വരുന്നില്ല കണ്ടോ നന്നായിട്ടും ബോയിലായി വരണം ബോയിലായി വന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രവ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രവക്കിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പിഞ്ചിന് ഒരു നുള്ളു സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ ഏത് മധുരം ചെയ്താലും കൂടി ഇതിന് കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മധുരം എടുത്ത് കാണിക്കും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഇടുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ നമുക്ക് മാവിട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ എല്ലാം ഒരേ അടുത്ത് വയ്ക്കാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഇതെല്ലാവും ബോൾസ് ഉണ്ട കട്ടിപ്പോവും ഉണ്ട അപ്പം അങ്ങനെ വരാതെ ഇങ്ങനെ പതുക്കി പതുക്കി കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ഒരു ഒരു കപ്പ് റവ ഒരു കപ്പ് ഷുഗറ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇതെല്ലാവും ഒരേ കപ്പ് അളവുകളെല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഈ അളവുകൾ തന്നെയാണ് എടുക്കണേ ഇപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പ് റവ എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ എടുക്കണം രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലൂസായാൽ ഭയങ്കര ലൂസായി പോകും ഈ മാ ഇത് നമുക്ക് എത്ര നല്ല കട്ടിയിട്ട് വരുമോ അത്ര ടേ അത്ര ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവരും നന്നായിട്ടങ്ങ് വേവിച്ചങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം വെന്തി കുക്ക് ചെയ്തങ്ങ് എടുക്കാം നമുക്കിതെല്ലാവും നന്നായിട്ടങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടങ്ങ് എടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാവും ഉണ്ട കട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണത് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള വാട്ടർ മൊത്തം ഡ്രൈ ആയി പോകണം നന്നായിട്ട് ഇത് ഒരു ബോൾ പോലെ ആവണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് മാവ് കറക്റ്റായിട്ട് ശരിയായതായിട്ട് ശരിയാവും നമ്മളിത് ഏകദേശം റെഡി ആവാനായതിന് കുറേ കൂടി നന്നായിട്ടും ഇതാവണം പിന്നെ വേഗണം 
പിന്നെ ഈ റവ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കുറേ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ റവ വെച്ചിട്ട് ലഡു ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതിന് വെച്ച് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരു രാവിലത്തെ ഒരു ഉപ്പമാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും കൂടി നമുക്ക് എല്ലാം ഈ റവ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ റവ ലഡു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പണ്ടത്തെ കാലത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലോ എൻ്റെ നാട് ഹൈദരാബാദ് എന്ന് അറിയാമല്ലോ അവിടെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സ് ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ ഹോളിഡേയ്സിന് വീട്ടിൽ പോയാൽ എപ്പോഴും ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സ് വന്ന ആ ആ സമയത്തിൽ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഓരോരോ ദിവസം ഓരോ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലാണ് പാചകം ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കുറേ ഉണ്ടാക്കി പാചകത്തിന് കുറേ വെറൈറ്റി 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 ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് വീട്ടിലാണോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് അതും ഇങ്ങനെ തടുപ്പുകളിലാണ് അവർ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ പണ്ടത്തെ കാലത്തിൽ ആ ഈ ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ വളരെ കുറവല്ലേ ഉള്ളത് സോ ഇത് അധികമൊന്നും ആരും ഗ്യാസുകളിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇങ്ങനത്തെ പലഹാരങ്ങളൊന്നും പലഹാരങ്ങളെല്ലാവും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശമായി നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതൽ എടുത്താൽ മാവക്ക് ലൂസായി പോകും ലൂസായി പോയാൽ മാവക്ക് ലൂസായി പോകും അത് ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓയിൽ കൂടുതൽ പിടിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അപ്പാൽ നേരെ വരുത്തുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവും അളവുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് പാചകം ചെയ്താലും കൂടി അളവുകൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിരിക്കണം ഒരേ ഈക്വല്ല പറഞ്ഞ ഈക്വല്ല തന്നെ അങ്ങ് ഇരിക്കണം അപ്പം ഏത് ഫുഡായാലും കൂടി ആറ് വെച്ചാലും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റും ആവും തിന്നാൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഏകദേശമായി ഞാനിപ്പം എടുത്ത് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമുക്കിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തണുത്ത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് ഓയിലെല്ലാം നെയ്യ് നെയ്യ് തേച്ചും കൊണ്ട് കുറ ഒരു ചെറിയൊരു ബോൾ എടുക്കാം ഇത് റൗണ്ടാക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കാം ഇവരെ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ എല്ലാവും നമുക്ക് അപ്പാൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവും അപ്പ അപ്പം ചുട്ടി അങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഡീപ് ഫ്രൈക്ക് ശരിയാവാനുള്ള ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡീപ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഉടനെ ഒന്നും തിരിക്കാൻ പാടില്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് ഇടണം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവും സോഫ്റ്റായിട്ടങ്ങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നന്നായിട്ടും നല്ല ബലൂൺ പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീർത്തി വന്നില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം പർദ്ദയ്ക്ക് അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ നമുക്ക് കുറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ചെയ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ 
പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരെ ഇത് ചീത്താവത്തില്ല അങ്ങനെ ബാലൻസ് ഉള്ള അപ്പങ്ങളും കൂടി ഞാനിവിടെ ചൂടാക്കി അങ്ങ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ റവ അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ റവ അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടും ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ തണുപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരെ ഇതൊന്നും ചീത്താവത്തില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഇരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞാനിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം നിങ്ങളൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ